ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு சித்து சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சித்து சமையலில் ஒரு டிஐஒய் தான் பார்க்க போகிறோம் சம்மர் சீசனுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும் மெயினாக சம்மர் சீசன் வந்தாலே நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு விஷயத்துக்கு நம்ம ரொம்பவே பாடுபடுவோம் ஒன்று வந்து சூரிய வெப்பத்தினால ரொம்பவே கஷ்டப்படுவோம் செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் கட்னால் பவர் கட் ஆகிடுச்சினாலே நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் காற்று இல்லாமல் வீட்டில் ரொம்பவே புழுக்கமாக வெந்து போயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற டிஐஒய் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை நம்ம சின்ன வயசில் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் நம்ம ஒரு ஃபேன் செட் பண்ணி வீட்டிலே எப்படி சிம்பிளாக ஒரு ஏர் கூலர் செட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக இது வந்து எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்க புதுசாக கற்றுக்கோங்க ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இது பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பொருட்கள் தான் தேவை வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் சித்து சமையல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இப்போவே ரெட் கலரில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ வந்து நான் போடுற வீடியோஸோட அப்டேட் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலயமா கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் எல்லா வீடியோவும் பார்க்கலாம் இது செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் என்ன அதுக்கப்புறம் இதோட வேலை என்னென்னு நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேன் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் அதோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ரூபா தான் இது வந்து எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் ஷாப்புமே கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து நைன் வாட்ஸ் பேட்ரின்னு சொல்லுவாங்க இதோட காஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அதுக்கப்புறம் அதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கனெக்டர் வச்சுருக்கேன் கனெக்டர் வந்து ஃபைவ் ருபீஸ் தான் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு ஸ்விட்ச் ஃபோன் வாங்கியிருக்கேன் ஸ்விட்சோட காஸ்ட்டும் ஃபைவ் ருபீஸ் தான் அப்புறம் இது மாதிரி ஒரு கட்டர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் கட்டர்னாலும் ஓகே அப்படி இல்லைனா வீட்டில் இருக்க நார்மல் நைஃப் யூஸ் பண்ணுவீங்களா அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் கடைகளில் கேட்டிங்கனாலே கொடுப்பாங்க இந்த சாக்லேட்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்களா அது மாதிரி எந்த கடையில் நீங்கள் கேட்டிங்கனாலும் தருவாங்க உங்களுக்கு எந்த சைஸில் தேவைப்படுதோ அந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் வாங்கிக்கோங்க மேலே இந்த மாதிரி ஹேண்டில் இருக்க மாதிரி தான் ரொம்பவே நல்லது ஏன்னா நீங்கள் எங்கேயாவது ஹேங் பண்ணி கூட வச்சு இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க கடையிலேருந்து ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த ஃபேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கரெக்டாக அந்த ஃபேன் ஃபிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நீங்கள் கண்டெய்னர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஹேண்டில் இல்லாத கண்டெய்னராக இருந்தால் நீங்கள் வெளியே வந்து ஃபேனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பட் எனக்கு ஹேண்டில் இருக்கனால வெளியே ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இதை கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளே வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம்னா கரெக்டாக வந்து அந்த காற்று இன்புட் வந்து அது நல்ல சூடான காற்றெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அவுட்புட் நம்மளுக்கு வந்து சில்லுன் காற்று வெளியே கொடுக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் பாருங்க இப்ப நான் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம கரெக்டா அது வந்து உள்ள நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா காத்து வந்து அழகா உள்ள எடுத்துக்கோ அது நீங்க இதை வந்து க்ளூ வச்சு கூட நீங்க ஒட்டிக்கலாம் பட் நான் வந்து செப்பரேட்டா தான் நான் வச்சு யூஸ் பண்ண போறேன் ஸோ அதனால நான் க்ளூ கன் வச்சு நான் இதை வந்து ஒட்டு போறேன் இப்போ இப்போ எனக்கு இந்த ஃபேன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வயர் ரொம்ப குட்டியா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் வயர் போட்டு இதை கனெக்ட் பண்ணிக்க போறேன் இப்போ பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணிடலாம் எப்படி இது கனெக்ட் பண்ணணும்னா இது ப்ளஸ் மைனஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இது பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஹோல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து சின்னதாக இருக்கும் பாருங்கள் இதை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கனாலே அது ஃபிக்ஸ் ஆயிரும் இப்போ நான் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் வயர் போட்டு நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ஃபேனு ஸோ அதனால் இந்த பேட்ரி வச்சு நான் செக் பண்ண போகிறேன் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா என்னன்ட்டு ம் பாருங்கள் ஃபேன் அழகாக சுற்றுது ஓகே இப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் இன்சுலேஷன் டேப் போட்டு அதை நான் பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஒட்டிடுறேன் அதை நல்லா உங்ககிட்ட சால்ட்ரிங் இருந்தால் நீங்கள் சால்ட்ரிங் கூட வச்சு இதை நீங்கள் ஒட்டிடலாம் இப்போ வந்து ஸ்விட்ச் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு பிளாக் கலர் வயர் வருது பார்த்தீங்களா அதாவது ஒன்று வந்து ஃபேன்லேருந்து வரும் இன்னொன்று பேட்ரிலேருந்து வரும் இந்த ரெண்டு பிளாக் கலரையும் ஸ்விட்சில் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ரெட் கலர் வயர் ரெண்டுத்தையும் வந்து டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணும் பாருங்க இந்த மாதிரி பிளாக் வந்து ஸ்விட்சிலையும் ரெட் வந்து டேரெக்டாகவும் கனெக்ட் பண்ணும் பாருங்க இப்போ ஆன் ஆஃப் பண்ணி பார்க்குறேன் அழகாக வர்க்காது இந்த வயர் வந்து நீங்கள் வெளியே இது
இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போலாம் இந்த மாதிரி ஒரு வேஸ்ட் வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துட்டு இதை கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம கட் பண்ணியிருக்க அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் எந்த இடத்துல அந்த கண்டெய்னரில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அங்கே வந்து இந்த மாதிரி மார்க்கரை வச்சு கொஞ்சம் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணியிருக்க அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் பேஸ்ட் பண்ணிருங்க அதில் இதுக்கு வந்து நீங்கள் க்ளூ கன்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஃபெவிக்விக்கோ இல்லை எந்த க்ளூனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இதை வந்து தனியாக கலந்துடக்கூடாது அந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஒன் டைம் தான் நம்ம அதுக்கப்புறம் இந்த மூடி வந்து நம்ம கலத்த போகிறது இல்லை ஸோ அதனால் இந்த டைட்டாக நல்லா மூடிட்டு நீங்கள் இந்த ஸ்விட்செல்லாம் வந்து எந்தெந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எங்கே வந்து ஒட்டுனா க கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து கொஞ்சம் ஐஸ் கியூப் போட்டுக்கலாம் இப்போது எதுக்காக நம்ம ஐஸ் கியூப் போட போகிறோன்னா அந்த ஃபேன் ஓடும்போது அந்த காற்று வந்து இந்த ஐஸ் கியூப்பில் படும்போது நம்மளுக்கு அவுட் புட் வந்து நல்லா சில் காற்றாக வெளியே வரும் அதுக்காக தான் அவ்வளோதான் நம்ம ஏர்கூலர் பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இது இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி நான் வந்து ஆன் பண்ணி பார்க்குறேன் நம்ம ஐஸ் கியூப்லாம் உள்ளே போட்டுருக்கனால காற்று நல்லா சில்லுன்னு அடிக்குது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக இதில் வந்து ஒரு துணி வந்து நான் இதில் ஒட்டி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஃபேன் போட்ட உடனே அந்த துணி எப்படி ஆடுறது பாருங்கள் தெரியுதா உங்களுக்கு நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது கண்டிப்பாக கரண்ட் போன டைமில் அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக சொல்லணும்னா கிச்சன்லலாம் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸாக இருக்கும் கிச்சனில் ஒர்க் பண்ணும்போது இதை ஆன் பண்ணிக்கிட்டிங்கனாலே போதும் நல்லா சில்லுன்னு காற்று வரும் இது வந்து என் பையன்கிட்ட நான் காமிச்சேன் அதை எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாருன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு அதில் சில்லுன்னு காற்று வந்த உடனே அவன் மூஞ்சிக்கு நேராகவே வச்சு வச்சு பார்த்துட்டு தான் என் பையனோட இது பெஸ்ட்டு டாய் ஆகிடுச்சு இது இப்போது அவனுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் இதை எடுத்து இதை பார்த்தாலே போதும் எடுத்து விளாடணுன்னு கேட்பான் அவன் அந்த மாதிரி அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இது அதே மாதிரி எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கிச்சனில் ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டே சொல்லலாம் ஏன்னா நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டில் ஒரு எஸ் ஹூக் போட்டு இதை ஹேங் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஸோ இந்த ஹோல்ஸ் வந்து எனக்கு ஃபேஸ் நேராகவே இருக்கனால நான் எப்போலாம் புழுக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணணும் அப்போலாம் இந்த ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணாலே போதும் எனக்கு அந்த காற்று வந்து நல்லா மூஞ்சி நேராகவே அடிக்கும் ஸோ அப்போ அந்த புழுக்க தன்மையை அதை மாற்றி விட்டுரும் ரொம்ப சூடாக இருக்குது கிச்சனில் அப்படிங்கிற டைமில் மட்டும் நான் ஐஸ்கியூப் போடுவேன் அப்போ வந்து நல்லா சில்லுன்னு காற்று எனக்கு ஃபேஸ் நேராக வரனால எனக்கு வந்து சூடு அதிகமாக தெரியாது முக்கியமாக மற்ற டைமில் சமைக்கணுனாலே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா கிச்சனும் சின்ன கிச்சன் சமைச்சாலே போதும் வீடு எல்லாமே சூடாயிரும் அந்த சூடு காற்று வந்து எனக்கு நிற்கவே முடியாது தலைவலியே வந்துடும் ஒரு சில டைம்லாம் எனக்கு பட் இது கண்டுபிடிச்சது எனக்கே ரொம்பவே ஹெல்ப் ஆச்சுது நான் சில டைம் ஃபேன் கூட வச்சு ட்ரை பண்ணேன் ஃபேன் வச்சா அந்த காற்று வந்து தீ அணைச்சிரும் ஸோ அதனால் அது கூட எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை பட் இது வந்து எனக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக ஹெல்ப் ஆச்சுது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சி தான் இன்றைக்கி நான் இதை வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா இல்லையான்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் போட்டு அப்படியே இன்னும் நீங்கள் சித்து சமையல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் வேறு ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோட சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் விட்டுட்டேன்